de artsen die ik tot nu toe heb gezien, uh, wisten eigenlijk niet wat ze met mij aan moesten. Het waren klachten die niet om worden verklaard, want niemand zag ook echt een afwijking in, die, in de hersenen of in de spieren of in niks. Het gaat over één patiënt die bij drie neurologen is geweest. En geen van die drie neurologen hebben haar gezegd wat ze had. Omdat zij nog steeds denken het is niet echt. De patiënt heeft geen neurologische aandoening. Nou, wat heeft ze dan wel? Ja, iets psychiatrisch misschien. Dan moet je maar aan de psychiater vragen. En die patiënten die is er zelf achter gekomen door op het internet te gaan zoeken. En zij doen tegen die laatste neuroloog. Zou ik geen FNS hebben? Well, FND is a is really the a really good example of why we probably shouldn't be thinking in terms of the brain and the mind. From from where I'm sitting and what I know about neuroscience, they are one and the same thing. I think you Dutch call it the stuff between your ears. And I like that expression because that's what it is. It isn't two different things, it's one thing. And this is a condition that really exemplifies how we shouldn't be separating things into brain conditions and mind conditions. They're all coming from the same organ. If we're going to make any distinction, it's between a hardware problem and a software problem. And can you talk a bit about the experience you had when you saw, that, saw the neurologist in Aberdeen? So the neurologist there seen me for about 15 minutes and went, you've got FND. Um, I'll put you in touch with physio. In an ideal health service, all doctors and professionals would be actually made aware of this. And um, we wouldn't be treated as so, not like we're faking, but almost like as so it's not real. Um, and that doesn't really help us because we're thinking, oh, What's, what's wrong with me? In our first studies, we showed that actually they were associated with significant disability, both physical disability in terms of being able to do things like climb stairs, do your shopping, and they seemed to have an association with a high rate of mental distress as well. Finally, we've started to move, as we've understood more about the conditions, into having more targeted treatments that are partly based on an understanding of the underlying mechanism of the symptoms. And these can involve psychological therapies, or they can involve physical therapies, or even potentially novel therapies like transcranial magnetic stimulation. So someone might come along with a tremor, for example, and you can tell that it's a functional tremor. So if somebody has a tremor like that of their arm, if you ask them to copy a movement like this that the examiner's making, and the examiner speeds up this movement and then slows it down. What happens is that the tremor either stops when they're copying the movement or uh, it goes at the same rhythm as the examiner's rhythm. It speeds up and slows down. Or sometimes the patient just can't do it at all. Now, you must voorstellen that op het moment that you een tafel zit in een bepaalde houding, dat je, dat je echt helemaal zit te, 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 te rillen. Hè? Echt, echt zo, uh, dat je echt denkt van. En dan, en dan moet je dus echt bijna je arm vasthouden en dan op een gegeven moment denk je, op een of andere manier, op het moment dat ik dit zeg maar, ik, ik voel nu dus echt die spanning ook in mijn nek, maar dan, mijn lijf was totaal overgenomen door iets waarvan ik geen idee heb wat het was. En de volgende dag gebeurde het weer. Toen ben ik weer naar de huisarts gegaan. En die zei van, dit is fout, dit is foute boel, jij gaat nu naar de neuroloog toe. Ik ben toen op advies van de neuroloog bij een fysiotherapeut terechtgekomen. En nu ben ik meestal binnen een minuut of twee weer helemaal rustig. Als je die angst wegneemt, dan, dan is dat het begin van de behandeling. En nou, wat je dan doet bij, bij uh, patiënten die, die een verlamming hebben van een been... Die moet je gewoon weer opnieuw leren lopen. Neurologists have an absolutely key role in uh, helping patients gain some confidence in the diagnosis. 
but can I just get you to push against my hand here? And we can see when we do that, you're stronger than I am, yeah. and I can't push that knee in. Um, and then I want, let's try and do the same thing with this knee, so stop me from pushing in, push out as strong as you can. But I'm winning there, yeah. pushing your knee in. Let's go back to this side. I want you to push out again as hard as you can. Really stop me. Push, 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 push. Now when we do that, we can see that actually what's happening over on the right side is that I can't, it's become much stronger and I can't push the knee in now. Mm -hmm. So it's brought out the automatic movement. In Hoover's sign, you ask the patient to keep their heel on the ground and they can't keep their heel on the ground, which actually is a very unusual situation for somebody, even for someone with MS in a wheelchair, for example, could normally do that. But then you ask them to lift up their good leg and when they're focusing on their good leg, you can notice that the leg that was weak has come back to normal. So when the patient's trying to move their leg, it's weak. In fact, the more they try, the worse it gets. But when they're distracted, uh, moving another body part that creates an automatic movement, it comes back to normal. De behandeling van FNS-patiënten vraagt wel degelijk andere vaardigheden van therapeuten die dan dat ze getraind zijn vanaf de opleiding of vanuit eventuele bestaande ideeën over FNS wat is veranderd. En uh, dat vraagt dus een nieuwe kwaliteiten en nieuwe vaardigheden. En een daarvan is dat het kenmerkend strategisch gezien dat je meer gedragstherapeutisch werkt. Dat je je ook kunt inleven in wat er uh, allemaal speelt en wat er, uh, wat er, wat, waar de patiënt ook bij gebaat is. Nou, dan kom je binnen met een rollator. Je wil heel veel, je hoofd wil, maar je lijf wil het niet. Met trainen kom je verder. En ik verwacht uh, ook dat ik weer uh, hetzelfde zal staan in de toekomst als dat ik voorheen was. So what I would really like to see in the future is removal of the stigma of having a functional disorder. These are really common conditions. All of us at some point in our lives have some physical symptoms that are functional symptoms. We shouldn't be stigmatizing them. We should be bringing them into the mainstream of medicine. We should recognize that identification of a functional disorder is actually potentially a very positive thing for a patient uh, because it has the potential for reversibility. What there is nodig is, is that er algemeen bekend wordt in, in the bevolking that there is something as FNS, that that an echte aandoening is, that it's geen aanstellerij is. En dat je dat op een verjaardag gewoon kan vertellen.